Hola a todos, bienvenidos al canal. En este video vamos a ver cómo conectar nuestro SP8266 con Firebase. Cualquier módulo, cualquier dev kit que tengamos del SP8266. Y este video viene a partir de un requerimiento porque me consultaron dudas de cómo haría esta conexión con un SP8266. Ya que tenemos un video del SP32 conectándose a Firebase. En ese video había mencionado cómo hacer prácticamente lo mismo con el SP8266 utilizando una librería de los mismos autores de esa para el SP32 pero mmm, se ve que me llegaron bastantes consultas así que prefiero hacer un video mostrándoles algunas cosas se van a repetir pero no importa ya que hay varias personas que entran al canal solamente buscando videos del SP8266 así que no van a poder ver el del SP32 por ello vamos a comenzar y lo vamos a hacer Yendo a esta página web firebase.google.com Nos creamos una cuenta y luego vamos a ir a la consola En la consola nosotros podemos crear proyectos Le vamos a dar Add Project Y le vamos a dar un nombre a mi proyecto Le voy a poner SP8266 Y le vamos a dar Continuar Pueden habilitar o no las analíticas Ya depende de ustedes Y le dan en Create Project Esperamos un poco a que nuestro proyecto se cree en la consola le vamos a dar ahora continuar y podemos ver que nos lleva a la página del proyecto acá le vamos a dar en esta parte web del proyecto y vamos a registrar una nueva aplicación le ponemos un nickname a la app yo le voy a poner SP8266 database y le voy a dar register app esperamos otra vez y nos vamos a ir a la parte de abajo y vamos a continuar a la consola perfecto Ahora nos vamos a ir a esta parte, a la ruedita Project Settings y vamos a ver en esta parte de abajo que vamos a necesitar esta Database URL. Copienla por favor, la vamos a necesitar en el Sketch para el SP8266 en el Arduino IDE y ahora nos vamos a Service Accounts para ver la otra parte que vamos a necesitar. Nos vamos a Database Secrets, esperamos que cargue y en esta parte inferior tenemos una clave, un password que lo vamos a copiar, denle show y lo copian y luego lo guardan para que lo pongamos en el sketch nos vamos a la parte izquierda a real time database esto cambió con respecto a la antigua página web así que nos vamos a ir a la parte superior en esta pestaña de real time database y le vamos a dar create database vamos a utilizarla en test mode para que sea más rápido le vamos a dar enable Ok, y aquí podemos ver nuestra base de datos, que está vacía, dice NULL, con el nombre SP8266 del proyecto. Ahora vamos a instalar la librería utilizando la opción en el Arduino IDE. Vamos a irnos a Sketch, Incluir librería, Gestionar librerías o Manage libraries. Y en el buscador vamos a colocar Firebase SP8266. Le damos Enter y la primera opción nos sale la librería by mosbit la instalamos una vez instalada vamos a reiniciar el arduino ido es decir cerrarlo y volverlo a abrir para que haga efecto la instalación de las librerías y nos vamos a ir a herramientas y vamos a cambiar nuestro board al SP8266 porque si está en un SP32 por ejemplo no les va a aparecer los ejemplos ahora nos vamos a file o archivos y buscamos Firebase SP8266 Como ven hay un montón de ejemplos Ustedes lo pueden revisar después Pero por ahora vamos a introducir Un código que yo he preparado Que es mucho más sencillo y simple de entender Bien, vamos a continuar con el último paso que es armar nuestro sketch de prueba. Para ello estamos acá en la página de documentación de este proyecto de la librería que tiene bastantes cosas útiles en su documentación. Vean que por ejemplo los dispositivos que se han probado son el Wemos de 1 Mini, Node MSU, SP12, Link, ¿no? los más populares. Tienen las características, bugs, dependencias, librerías y la instalación, la inicialización. Acá van a ver que yo voy a utilizar esta, esta, que son... Algunos eh, pasos que sí o sí hay que hacerlos. Y hay otros que son opcionales también. En la documentación también se puede ver cómo leer datos con las funciones y métodos. Cómo guardar datos. 
cómo adjuntar, añadir a los nodos que se van a guardar en nuestra base de datos. Así que vamos a ir directamente a nuestro Arduino IDE para explicar el código. Como ven, estoy incluyendo las librerías necesarias. Esto de las credenciales, nos tenemos que conectar al router de nuestro Wi-Fi. Así que necesitamos el password y el nombre de la red. Estos son los credenciales del proyecto de Firebase. Les había dicho que guarden su database URL y también su autorización. En este momento le he puesto XXX porque yo lo voy a agregar antes de compilar y subir al SP8266. Este paso es importante. Hay que crear un objeto de dato Firebase y lo estamos haciendo en un alcance global. Este iterar, luego van a ver para qué sirve. Vámonos al setup. Vamos a inicializar el monitor serial para imprimir algunas cosas útiles. Como por ejemplo, cuando nos conectemos a nuestro router. A nuestra conexión de internet Wi-Fi. Y lo vamos a imprimir justamente para saberlo. Y posteriormente en la fila 4041 son dos pasos importantes. Tenemos que utilizar este método begin con el host y nuestro auth. Y luego esto de reconectar por si perdiéramos la conexión y le pasamos true. Podríamos haber hecho los pasos de leer, guardar en el setup para que solamente se haga una vez. Pero para que no se confundan lo vamos a hacer en el loop. Así que es por eso que solamente quiero guardar o mostrarles que voy a escribir los datos una vez. Así que por eso esta variable booleana iterar que estaba acá. Me va a permitir solamente hacer una iteración en el loop. Colocando iterar a falso cuando se ejecute este while. Así que les voy a mostrar cómo escribir datos. Vamos a utilizar estas funciones setIn y setString para que yo les muestre. Pasamos nuestro objeto de datos y el nodo. Los nodos son como una cascada que se va creando. ¿no? Similar a lo que son los objetos JSON. Así que primero les voy a mostrar con esto. Vamos a seleccionar nuestro puerto. Aún no lo he conectado al USB. Ya está. Está en el puerto 3. Mi Note MSU. Y lo voy a subir. Ok, ya tenemos nuestro sketch cargado. Vamos a esperar que se conecte a nuestro router. Y nos vamos a ir al proyecto. Vean que están como dos nodos independientes. Lectura 1 y string 1, ¿no? 512 y on. Pero ¿qué pasa si quisiéramos crear nodo, un nodo para un proyecto? Así que voy a comentar esto. Y también voy a quitar los comentarios para esta string nodo. Va a ser para nuestro proyecto 1, por ejemplo. Y vamos a escribir los datos utilizando ese nodo. Vean que con el nodo voy a crear el sensor. Que va a ser un DHT11, por ejemplo. Una temperatura 31 grados y alarmas falso. Vamos a ver si está funcionando así. Ok. Vamos a ver si se conecta al wifi. Está bien. Vamos ahora al proyecto. Vean que creo un solo nodo para lo que es alarma, sensor y temperatura. Esa es la diferencia que podemos hacer nosotros para tener nuestro proyecto mejor ordenado. Ahora que ya hemos visto cómo escribir datos, vamos a ver cómo leer datos. Así que voy a preparar este ejemplo de acá. Que con getInt y con getString vamos a recuperar del nodo que tenemos la temperatura y el nombre del sensor. Así que voy a subirlo. Ahí está. Verificamos que se conecte a nuestra red. Vemos que imprime justamente 31 y DHT11. ¿no? Lo corroboramos con el proyecto y el monitor serial. Ahora imagínense. Si yo vuelvo a escribir en un mismo nodo. Este valor que tenía antes se va a borrar. Así que. Tenemos que hacer un push de datos si queremos aumentar más lecturas. Por ejemplo, en la temperatura. Vamos a ver cómo hacer el push con push end. 
y vamos a agregar más lecturas de temperatura imagínense por, por ejemplo 29 31 30 grados centígrados y también con push int podríamos crear un nuevo nodo no tenemos un nodo humedad por ejemplo de 67% así que también puede servir para crear un nuevo nodo obviamente al final vemos que había olvidado decirles que para terminar la lectura y la conexión con nuestra base de datos de real time utilizamos este método end y el objeto data voy a subirlo nuevamente verificamos nuevamente que se conecte a la red debería imprimir otra vez el 31 y el DHT y vamos a ver si ha adjuntado este nuevo nodo de humedad con 67% y a temperatura hemos agregado 29, 31, 30 es así como se utiliza hay más funciones para que puedan verla en la documentación como para JSON, para Bool y otras más pero con esto nosotros terminamos esta introducción básica a la conexión del SP8266 con Firebase. Espero les haya gustado y apoyen este video. Chao.